，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。杨洋,洋和赵露思官宣了，万万没想到，久未传出喜讯的娱乐圈，一来就是重磅炸弹。三十岁的杨洋,洋终于铁树开花，官宣对象还是甜妹赵露思。消息一出，震惊了所有人。要知道，这两人过去可是八竿子都打不着的一对啊。热搜里两人一颦一笑，一举一动还真有恋爱的样子。在媒体爆料的视频中，两人就在片场旁若无人的玩起了投喂，让不少网友都直呼：“这已经是热恋的样子了吧？”原来，这是在为即将上映的电视剧《且试天下》官宣造势。不管剧情如何。至少男女主的 CP 氛围感已经拉满，不少网友都表示十分期待他们在正片里的互动。作为男主角的杨洋,洋也成为了话题的中心，前有特战荣耀，后有且试天下，看来这个四月注定有杨洋,洋的一席之地。杨洋,洋可以说是上天的宠儿，无他。很少有人能当得起小说里那种欠一怒马美少年、风神俊秀此潘安的描述。一十七岁的杨洋,洋就这样在万人试镜的现场脱颖而出，被李少红老师一眼相中，成为了新《红楼梦》的成年贾宝玉一角。他一登场，便摘得 BQ 推荐年度新人奖的荣誉。而极高的起点，以至于他在后来的很长一段时间都并不起眼，不是表现不好，只是不够出彩。毕竟超越别人容易，但超越自己不易。为了更好的磨练演技，他干脆一头扎进了剧组。你敢相信上面这张图不是别人，居然是杨洋,洋吗？这是他在《新洛神》里的扮相，在这部剧里，他一路从青年演到中年，挑战了角色心路上的转变。在《战争不相信》眼泪里，他很好的展现出一个少年在面对国家大事和懵懂爱情中的抉择与不舍。他的演技虽然青涩，却也能看见日后的成长。但机遇并不会等人成长。一十五年，书改封盛行，他优越的外形条件使他接到了不少改编剧的邀请，因而，在很长一段时间里，他都在拍着同一类的戏。从《盗墓笔记》到《微微一笑很倾城》，再到《全职高手》，他塑造了最贴合粉丝理想中的那个形象。这些剧也成就了他，他的名字被越来越多人提及，而与名气一同而来的是对他的质疑。在部分人眼中，杨洋,洋只会在偶像剧里耍帅，有着一流的名气，却只有三流的演技。杨洋,洋从来没有想过辩驳什么，他只是将质疑声化作自己前进的动力。文艺兵的经历让他习惯了以最严苛的环境、最严厉的规条、最严格的训练约束自己。形象不够阳刚，那就把自己晒黑，每天训练增肌；偶像包袱太重，那就去泥地里爬，走粪水里过；打戏不够流畅，那就一遍遍磨练，不行就重来。他坚信，只有把骨头敲碎，这个人才能重生。而他的努力也被成龙大哥所认可。在《急先锋》里，他一改以往欲面小生的形象，为我们带来了行云流水般的打戏；而在《特战荣耀》又为我们上演了一番铁汉柔情。他全身都被泥水浸染，只剩下眼中的真诚。
即便自己也对困境不知所措，却依旧第一时间安抚同样被困的老人。当他卸下高冷的光环，男神不在，留下的却是一个有些腼腆的大男孩。不同于他塑造的荧幕形象，私底下的杨洋,洋其实更加柔软。这个柔软不是说他性子软，而是内心。他会为那些受到暴力侵害的女性发声，也会关注贫困儿童的教育问题。他一直都会尽他所能的去帮助别人，包括身边人，小到在高铁上帮忙搬箱子，大到为事件发声。对于质疑他的回答是：“我更关心我有没有帮助到人，帮助到了会很开心。”有质疑也不会委屈，也难怪他的粉丝会说人活着就是为了爱上杨洋,洋。其实了解他过后，会发现这个三十岁的男人至今还抱有一种率真的少年感。从一十五年的《花儿与少年》到二十一年的《青春环游记》，他的眼神一如既往的清澈。一方面是因为他性子慢热，在一开始的时候都是腼腆内敛的，但长时间接触后，我们就能看到他的阳光和率真，这也让他总能为节目贡献出精彩的片段。一十五年的杨洋,洋独自一人被遗忘在异国他乡的街头，却坚信同伴们总会找到他。而二十一年的杨洋,洋也依旧会全然相信队友的话，一头栽进陷阱里去。他对待人或事物的时候，有时候纯真的有些傻气，但这也正是他的可爱之处。他会在演戏的时候让助理拍下自己每一场戏，不断去自我调整。他从来不是天赋型选手。就像当初入学军艺，他的基础并不像其他同学那样扎实。为了赶上大部队，他每天早上五点就在练武室，一遍遍反复的练，直到整齐划一还不够，要做到形神兼具才会停下休息。那段时光也让杨洋,洋成为了一个不轻易言弃的人。而现在的他，不光是为了达成粉丝的期待，也是和与自己较劲。他其实有点英雄主义，会认为男人就是要吃苦，也不喜欢塑造太多他有多么努力的形象。演员在武打戏的拍摄中，因为亲自上场的缘故，难免会负伤。但即便是脸上被剐蹭掉一块肉，他也叮嘱身边的工作人员不要外传，却仍然被粉丝发现。一方面是这个时代会对演员更加苛责，另一方面也是因为他不想卖惨。比起被看见被心疼，他更希望自己的成绩被认同。杨洋,洋的目标其实一直都很简单，他喜欢演戏，也想演好戏。对于外界的声音，能回应的自然要做到最好，而无法回应的，他也不会去多费口舌。就像在面对粉丝对自己造型师的质疑时站出来说的那样，他与大家的关系从来都是他创作，我们欣赏。他当然也想把自己最完美的一面呈现给观众。但每个人心目中的完美标准都不同，他也不愿去做那个随波逐流的人，他始终在做自己，为初心也为热爱。眼里有星辰大海，脚下是康庄大道，这样的他未来可期。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。